Shalom Bracham, chers amis, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, et bien on va ensemble voir trois belles pépites sur la parasha Tekem. Alors on commence avec Kol HaMitzvah Asher Anochim et Tzavecha Ayom, Tishmerun, toute la mitzvah que je vous ordonne aujourd'hui, vous garderez la sorte de fer, les man tichyun, afin que vous viviez, ou vitem, et vous ayez des enfants, ou batem, irishtem, et taharet, et charnech bachem, la votechem, et que vous rentrez en terre d'Israël. Alors, quand la mitzvah, c'est les termes de mon cher Abbé Mon cher Abbé dit toute la mitzvah que je vous ai ordonnée. Alors, qu'est-ce que, qu c'est quoi cette mitzvah-là qu'il a ordonnée? Que, quelle est la mitzvah qu'il a ordonnée, qu'il est en train de dire aujourd'hui devant le peuple d'Israël, avant de quitter ce monde? Voici que la mitzvah, toute la mitzvah que je vous ai donnée, eh bien, vous la garderez de l'affaire. De quelle mitzvah on fait? Dont on parle, dit le Rachaïm Akadosh. Alors, bien sûr, il y a le fameux Chazal. Chazal nous dévoile que quand la mitzvah ici, eh bien, c'est un principe fondamental que la Torah nous dévoile. Quand la mitzvah, toute la mitzvah, vient nous dévoiler qu'un homme doit s'efforcer de faire toute la mitzvah. Pas uniquement de la commencer, mais de la finir. Et c'est la raison pour laquelle le passouk nous dit que les Bnei Israël ont enterré les ossements de Yosef à Shechem. Ils l'ont monté de Mitzrayim et l'ont enterré à Shechem. Donc ça je dis, mais c'est pas les Bnei Israël qui ont monté le corps de Yosef. C'était Moshe Rabbeinu qui s'est adonné à cette tâche, à cette mitzvah-là. Et nous sages de dire, oui certes, Moshe a commencé, mais il n'a pas fini. Et puisque les Bnei Israël ont fini la mitzvah, la mitzvah, elle a été attitrée, alors non. De là on voit un Yesod. Tu commences une mitzvah, tu la finis. Tu t'arrêtes pas au milieu. Et si tu arrives à la finir, alors là as créé, tu as créé ce qui s'appelle une shlemut. Quelque chose de parfait, une plénitude. Et sur ça, il y a la Gdusha qui se pose. Parce que la Gdusha se pose sur une chose qui est chalem, qui est parfaite, sur une chose qui est complète. Donc, ça, c'est le premier Yesod. Mais le Rachaïm Akadosh nous dit quelque chose de merveilleux, Rabotai. Il nous dit, mon cher Abénou a compris le cœur de l'homme. L'homme a tendance à, lorsqu'il s'adonne à une mitzvah, ou même plusieurs mitzvot, qui va peut-être même sélectionner, eh bien, il va s'attacher à cette mitzvah et il va développer une certaine nonchalance sur les autres mitzvot. Cela dit, il va, il va toujours se, se, se dire, il y aura toujours cette seconde marche, va cette seconde, seconde pensée qui sera en lui. Ça va, je m'adonne à fond sur cette mitzvah-là, sur la tzaka, sur la prière, peu importe, et sur les 600 plus des autres euh, de, de mitzvot, bah, ça va. Il va se lâcher, se relaxer un peu dans les autres mitzvot. Pourquoi Parce qu'il va se dire, moi je me donne à fond sur cette mitzvah-là. Et c'est déjà suffisant entre guillemets. Oi, oi, viens nous dire mon cher Abbé, attention. Quand la mitzvah, toute la mitzvah que je t'ordonne de faire, eh bien, de faire la sotane, les mains tirent une afin que vous viviez. C'est quoi cette vie-là C'est je crois afin que vous viviez. Dis-le au Rachaïm Akadosh, un principe que l'on retrouve dans le Zohar, que l'on voit encore une fois dans le Ramak, Rabbi Moshe Kordovero, qui était un des plus grands kabbalistes du, de, de tous les temps, qu'il y a un parallèle entre les membres du corps d'un homme, ses nerfs, tout son système, et les mitzvot. Il y a un parallèle. Et selon les mitzvot qu'il fait, les mitzvot positives, eh bien, il ramène de la vie, de la vitalité, même physique, à son corps. À son corps, ouais pas seulement euh, le, shra, le, le shraka, le shkara, je sais pas comment on appelle ça chez les japonais, non. Eh bien, c'est marqué dans la Torah que les mitzvot donnent, eh bien, un flux d'énergie, de lumière aux membres de son corps. Et les commandements négatifs, eh bien, aussi, à une autre partie du corps, au nerf. Et il y a le, exactement le même chiffre, 248 et 365. Donc, dit le Rachem Makadosh, en se basant sur ce principe-là, Lorsqu'une personne va avoir mal à un des membres de son corps, aïe, il a mal à la main, il va pas se consoler en, en disant, il bah, y a tout, tous les autres membres de mon corps qui sont, qui, qui sont parfaits, je me sens bien. Non, il va pas se consoler, il a mal, il est là, il dit, waouh, je veux que ma main guérisse, soit en bonne santé. De la même manière dit le Rachel Makadosh, les mitzvot amènent de la lumière sur toi, elles se doivent d'être parfaites. Tu dois t'adonner à toutes les mitzvot. À toutes les mitzvot, tu dois essayer de les faire et de manière schlema complète, parfaite, de manière intégrale. 
Ah, mais tu vas me dire, oui, mais c'est différent. Le corps, il y a une interactivité entre tous les, tous les membres du corps. Mais la mitzv les mitzvot, bon, chaque mitzvah peut être vue de manière séparée, appliquée, sans aucun kécher, sans, sans aucun lien l'une avec l'autre. Dit l'orachem à Kadosh, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Quand la mitzvah, toute la mitzvah, et il parle au singulier. Toutes les mitzvot sont en réalité un tout. Un tout. Adonne-toi à, à fond de toutes tes forces à faire les mitzvot sans sélectionner, sans relâchement dans certaines mitzvot. Mets-toi à fond dans toutes les mitzvot. Essaye On n'est pas parfait, mais mets-toi à fond. Et là, la souris sur le gâteau. dis le Rachim Akadosh. Nous savons qu'il y a trois choses qui ne dépendent pas des souillots, des mérites. Il y a trois choses que l'homme a, reçoit, mais pas grâce à ses mérites. C'est son mazal. C'est ainsi que c'est inscrit dans le plan de l'univers. Bané, chayé, bané, umzoné. La vie, les amis de vie, bané, s'il aura des enfants, ou maisonné, ça parle à ça. Trois, trois plans, trois facettes dans lesquelles ce n'est uniquement son mazal, et eh bien, qui décidera de la suite des choses, entre guillemets, tel qu'Akash Bokhu, il a inscrit dans la création. Là, Moshe Rabbeinu nous donne un secret, un cadeau. Si tu t'adonnes à toutes les mitzvot, quand la mitzvah, de manière parfaite, tu veux, je veux faire les mitzvot de, mani de la manière la plus belle qui soit, toutes les mitzvot, et eh bien, dis le pasouk, les man qui chiyoun, afin que vous viviez, waouh, la vie Ourvitem, vous y des enfants, avant des enfants. Ou vatem, vous verrez, vous viendrez dans la maison, dans, en terre, en terre d'Israël, une terre pleine de, de bonnes choses, de cadeaux, de parnassa, d'abondance. Eh bien, c'est, eh bien, maisonné, c'est la parnassa. Là, c'est, c'est pas chose d'extraordinaire. Et non, je, je, je suis obligé de rajouter une petite touche racidique, Rabotai. Ouais. Et c'est, cette touche racidique, cette histoire, une très belle histoire, a été racontée par Ben Sian Moussafi. Alors, Rabbi Mention Moutsafi nous, nous raconte, on connaît tous Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov, le défenseur, l'avocat d'Israël. Eh bien, c'était le bride de son petit-fils. Et là, tout le monde attend. Et il reste enfermé dans sa chambre. Personne ne comprend où il est, on attend. Et on a toujours les petits curieux. Hop Ils vont et ils regardent par le trou de la serrure. Et ils voient le visage de Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov flamboyant. Il n'est pas là. Ça se voit qu'il est donner en la moite et l'unime dans la hauteur céleste. Une, deux, deux heures plus, il est toujours pas là, tout le monde attend. Et après, un long moment d'attente, c'est là que la porte s'ouvre et directement, tchou, 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 Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov s'enveloppe de son talit, prend la coupe de vin et commence à faire les bras rotes. Wow, wow, on n'a pas compris. Et il enchaîne tellement qu'au moment où on veut donner le nom au bébé, il ne demande pas aux parents quel nom veulent-ils accorder à l'enfant Il dit de lui-même, Moshe Leib Oh <rire> On l'a pas nommé Moshe Leib, Moshe Leib Et voici que quoi Le Karash et Mobé Israël, Moshe Leib. Personne n'a rien compris. On fait aller nous Shabbat, la donne à col, et directement on enchaîne avec la Serouda. Au moment de la Serouda, silence, quiet. Et là se lève Rabbi Levi Yitzhak il a dit, je vais vous donner quelques explications. Vous connaissez tous le Tzadik Rabbi Moshe Leib de Sassov, qui toute sa vie, c'est à donner la mitzvah de Pidyon Shvouim, du, du rachat des, des prisonniers. Toute sa vie, à tel point qu'on dit qu'il a racheté 20 000 prisonniers tout au long de sa vie, des familles, des communautés entières. Et bien, voici que je suis rentré dans, dans ma chambre pour faire, des, pour, des, pour faire des filotes sur cet enfant, sur ce bébé, sur la famille. Et au moment où je, où, où je fais les filotes, mais je vois que mes filotes, elles, elles passent fluides. Normalement, je prends du temps pour essayer d'éviter les, les mauvais malachim. Ouais, là, il y a un petit chat, hop, hop. On, et. Normalement, je, je, je prends beaucoup plus de temps. Et là, mes filotes, elles montent, elles montent, elles montent, c'est fluide, ça passe, ça passe. La circulation, elle, elle est fluide. Alors, j'ai compris qu'il y avait un tzaddik qui est niftar. J'ai compris qu'il y a un tzaddik qui est parti de ce monde-là. Et en réalité, dit Rabben Sion Moussafi, lui-même fils de Mekoubal, on retrouve ce principe-là plusieurs fois. Rafraim Faladji, c'est un des grands rabbinés de Turquie, il raconte sur le rachash. Le Rachash, c'est le Mekoubal qui nous a dévoilé tous les secrets du Harizal, qu'il avait ses grands Talmidim devant lui. 
les grands talmidim de la Yeshiva de Beth El, de, de Mekoubalim, il y a 250 ans, à Jérusalem. Et à chaque fois qu'il avait une question, il fermait les yeux et hop, n'est jamais demandé. Hop, oh, Ouais. On commence à voir un peu plus loin que le shopping, les jeux vidéo, le, euh, le travail, le boulot, ouais. Et on commence un petit peu à élargir, à élargir, ouais. On peut faire monter la Neshama, poser des questions à, à d'autres Neshamot. Le monde est beaucoup plus large que. Ok. D'accord Donc voici que quoi Que le rachat, lorsqu'il avait une question de Kabbalah, il fermait les yeux, il demandait au Harizal lui-même. Et un jour, il est revenu plus vite. Les Talmudiques, mais ils nous ont dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous êtes revenu plus, plus vite, plus rapidement Avec la réponse. Et il répond, parce qu'aujourd'hui, il y a un tzaddik qui est niftar. Au moment où le tzaddik meurt, sa neshama monte, et tous les malachim qui sont mauvais, tous tout, 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 tout les mauvais rouchotes, eh bien, ils, se, ils, ils partent, ils s'enfuient, ils, ils, ils ont peur, ils ont peur. Il y a, une, il y a, une, il y a ce qu'on s'appelle Shamaim la Torah, les, le ciel est pur, et dans toute sa pureté. Et on retrouve en même temps, dit le Zohar, ça aussi, entre parenthèses, Erev Shabbat, quand Shabbat vient, le, le, les auteurs célestes, tous les cieux sont vides de tous les mauvais esprits, tous les mauvais malachim, et donc les tfilotes montent plus, plus rapidement. Je reviens. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, dit et raconte, je sens que ma tfila monte. Je regarde à droite, à gauche, et qu'est-ce que je vois Qu'en réalité, c'est le tzaddik Rabbi Moshe Leib de Sassov qui a rendu l'âme. Et voici que son âme est en train de monter, 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 monter les cieux. Je dis, waouh, je suis, je suis Et voici qu'il commence à, à suivre la neshama de Rabbi Moshe Leib de Sassov. Et Rabbi Moshe Leib de Sassov, comme tous les tzaddikim, il passe par le Géinam. Quoi Les tzaddikim passent par le Géinam Ouais. Mida keneged mida. Mesure pour mesure. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas vraiment fait des avérotes dans l'acte, mais parfois ils ont eu des pensées d'avérotes. Alors là aussi, on leur met un petit peu la, la peur. La peur, la peur. Le pahad. On les, met, on les fait passer devant les, le guinam. La neshama du tzadik et la peur. Bon, c'est mida qui est mida. On lui a déjà remboursé sur les pensées d'avérotes. Mais aussi, Rabbi Moshe, l'aïe de sa sœur, il passe devant le guinam. Il fait, je veux rentrer. Alors les, les anges ils disent, ah non, 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 <rire> c'est pas pour vous, vous votre séjour c'est ce, pas là, c'est là-bas. Alors il fait, non, non, moi je veux rentrer ici. Alors eh, ils font, mais pourquoi Il dit, mais toute ma vie j'ai racheté des prisonniers. Eh bien, si de mon vivant j'ai fait ça, eh bien maintenant que ma Neshama est là dans ce monde, je veux faire la même chose. Je veux ramener avec moi des Récharim et les faire sortir. Ah non Surtout pas Ils disent les Malachim, ah oui Et ils rentrent, ils forcent et là, il commence à rassembler des malachim. Et là, ça commence à faire un, un balagan dans le ciel. Dans le ciel, un tumulte. Et les malachim, ils, savent, ils, ils ne savent pas quoi faire. Et là, il y a une voix céleste qui s'exprime et qui dit, « Rabbi Moshe Leib de sa savoir raison. Si toute sa vie, il s'est adonné à cette mitzvah-là, alors il fera sortir le même nombre de neshamot qu'il a fait sortir durant son vivant. » Et là, il y a 20 000 neshamot qui sortent. Et les malachim disent, « Mais ils n'ont pas fini leur séjour, cela. Il passe. Et là, Moshe Lavlek, mais ça sort. Il, encore une fois, il lève les yeux, il dit Ribono, en l'âme, de mon vivant, j'étais limité. J'avais un corps, j'étais sur terre. Mais toi, tu n'es pas limité. Moi, je voulais faire plus, et toujours plus, et toujours plus. Aide-moi à faire plus aujourd'hui que mes cochottes, que les cochottes, que les forces que j'avais de mon vivant. Et là, on lui dit encore une fois Accordé. Et c'est avec une cafoule, doublement, doublement. Le nombre qu'il avait pris de son vivant, eh bien, on lui donne le double au ciel, et c'est des dizaines de milliers de Neshamot, de Rechaim qui fait sortir du Géinam. On apprend ici, dit Raven Sian Moutsafi, comment une personne qui s'adonne à une mitzvah de son vivant, et bien ainsi, ça continue, même après la mort. Cette Messie Rodin, ce don de soi, est perpétuel, éternel, à jamais. Et bien, pour la seconde pépite de Rabotai, mon cher Abénon, toujours, nous met en garde avant de mourir. Et il nous dit, Ishamer lecha, fais attention. Pen tishkar et Hachem alokecha, de peur que tu oublies, tu oublies Hachem. De quoi Comment Tu vas rentrer, pen toral, tu vas manger, vesabata, tu vas te rassasier, la parnassa, la santé, tout va bien. Ou batim tovim tivne, des maisons, veya shafta, tu vas t'installer. Et qu'est-ce qui va se passer La fortune et tout ce qui s'ensuit, tu vas élever ton cœur, veram leva vecha, oh la kaval, elle est là, on la sent, veya marta bilva vecha, et tu diras dans ton cœur, kori, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est mes idées, c'est mon business, c'est mon projet, c'est ma start-up, ok D'accord Non, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Tu vas oublier Arkadosh Baruch Dis le sabbat de Kelem. 
qui était un des plus grands balais Moussa. Il dit, il n'y a pas marqué de peur que tu dises, c'est ma force, c'est mon projet, c'est mon concept. Il y a marqué, tu diras La réaction naturelle des choses est, quand la personne, elle voit la réussite, c'est moi. J'ai, je, le J majuscule, d'accord Dit le sabbat de Kélem, c'est une réaction innée de l'homme. C'est dans ses gènes. Va plus loin, le Ravi Cheskel Einstein, qui était le Majgir de Ponyovitch, il dit comme ça. Si déjà on doit se, tra on doit travailler ces traits de caractère. Des traits de caractère qu'on a acquis, ou qui sont, qui viennent de l'extérieur à cause, à cause de, de notre entourage, etc. De notre vécu. Kol Sheken, combien on doit donc dédoubler d'efforts lorsque la Torah elle-même témoigne que ça, cette réaction-là, est une manière inscrite dans le caractère de l'homme. Donc, si on voit de la réussite, Rabotai, il faut directement brrr, passer au scan. Quelles, quelles sont mes pensées Est-ce que je commence déjà un peu à m'envoler et à oublier le bourreur en l'âme, à oublier le créateur du ciel et de la terre L'oublier Comment je peux l'oublier ben Oui, c'est une réaction naturelle. Et plus encore, non seulement tu devras te rappeler, comme dit la suite du passé, et tu rappelleras, et ta chème et l'okéra, qu'Hachem ton Dieu, qui ou un autre n'est pas la sotraïm, il t'a donné les forces de réussir, d'avoir la parnassa, et les millions, vous savez, c'est Hachem qui t'a donné les forces. Tu te rappelleras, on a une mise à ne pas l'oublier, on doit se renforcer. Mais le haïdouche, il est ce qu'il dit, un kilos. Un kilos, c'est le targou maramien qui est à côté de la. Ouais, quand vous les avez le chumash, à gauche, ouais. Eh bien, dis, dis le targou un kilos que même la pensée, pas seulement l'application de ton projet, mais l'idée même du projet, le concept qui t'est né, c'est Dieu qui te l'a mise. C'est Dieu qui te l'a mis à l'intérieur de la tête. C'est Dieu qui t'a fait, waouh, t'as eu le déclic. Comme on y dit les Israéliens, Nafalia Simon, l'idée elle m'est tombée, ouais. L'idée elle m'est tombée. J'ai entendu un chauffeur de taxi qui disait, elle t'est tombée, Doudou. Elle nous a été tombée. Du ciel elle t'est tombée. D'accord Il a tellement raison. C'est du ciel on t'a mis cette idée-là. Du ciel. Et enchaîne l'autre Sarot à Torah au nom de Rav Dessler. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il faut donc apprendre à inverser nos lunettes, à mettre les réelles, les vraies lunettes qui sont... Lorsque tu vois une personne qui réussit dans la vie, tu vois, c'est normal. Ah, c'est un type intelligent. C'est un type intelligent, c'est normal. C'est un beau gosse, il arrive, ouais, c'est normal. Il a la tchatch. D'accord Donc tu vas dire, tu vas lui donner des qualités. Donc tu vas... Tu vas Attribuer, attribuer sa réussite grâce à ses qualités. Dire Rav Dessler. Écoutez bien. Puisqu'Hachem a voulu qu'il réussisse, il lui a donné ses qualités. Comme ça, il faut voir le monde. On va changer de lunettes, Rabotai. Tu vois, il, il est matzliar. Il réussit. C'est un, business un businessman qui réussit dans la life. Ouais. Bah, Hachem voulait qu'il réussisse. Alors, il lui a donné ses qualités, là. Ah, il a... Ouais. Akadosh Boku voulait qu'il... Qu'il ait la tzlacha. Alors c'est pour ça qu'il lui a donné tous ces atouts-là, comme ça, faut voir les choses. Habituons-nous. Enfin, dans la paracha Tekev, on dit aussi une partie du schéma. Vayam Shamoa. Et à la fin de cette paracha, on dit si tu écoutes les mitzvot, à la fin il y a marqué, les ma'an, à fin, irbouye mechem, vime venechem, que se rallongent vos jours et les jours de vos enfants, à la adama shanishba, à la shem la botechem, la tête la hem, qui ma shamaï malaret, sur cette terre donc Hachem a juré de vous donner, comme les jours des cieux sur la terre. Comme les jours des cieux sur la terre. Alors, on a l'habitude de comprendre que les jours des cieux, ça veut dire quoi Ça veut dire, on parle de quantité. Tel que le ciel est là depuis la création du monde, et il continuera de l'être non-stop. Eh bien aussi, vos jours, vous aurez de longs jours. Certes, c'est vrai. C'est ce que dit Razal aussi. Mais Rav Shalom Shvadron nous dit au nom de Rebellia Olopian. Oh, Rebelle Lopian, tiens, Dis Rebelle Lopian, ça veut dire quoi Tels les jours des cieux, on ne parle pas uniquement, écoutez bien, quantité, mais aussi en qualité. Hachem dit, si vous écoutez mes mitzvot, vous aurez des jours célestes. Vous aurez des jours de qualité supérieure, de qualité du ciel. En d'autres termes, ici on voit quelque chose, un principe, extraordinaire. La Torah, elle n'est pas là pour nous vendre juste du Rolam Abba. Ouais, bah, tu fais ta vie ici, et, comme d'autres religions, hein, et plus tard, on donnera un Sahar. Et... Non, 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 mon coco. Ici, 
dans ce monde, Hachem, il te dit, tu appliques ma Torah, tu appliques mes mitzvot, mais tu auras la plus belle vie qu'un être humain puisse vivre. Parce que le mode de vie de la Torah, lorsque on, on, on essaye de l'appliquer, de l'appliquer tel quel, bien c'est le plus beau mode de vie. La Torah nous propose un équilibre de vie, de profiter de ce monde-là, mais de manière, de manière intelligente, intelligente, pour la Torah, pour les mitzvot, à bonne dose. Pas s'adonner au plaisir jusqu'à la dépravation totale. Avoir une famille, la cellule familiale. Une, une femme, une femme, pas regarder à côté. Ouais, des enfants. Travailler ses traits de caractère. T'enlèves la jalousie, le cavode. Le, euh, t'enlèves, t'enlèves, t'enlèves. Waouh Quand une personne, elle vit une vie comme ça. Emouna, Emouna, Ragoua, il est calme avec Akadosh Baruchou. La Emouna, il peut se confier à Hachem. Mais celui qui vit avec le vie de la Torah, avec le vie de la Torah, c'est le plus beau mode de vie. C'est le plus beau mode de vie. Aujourd'hui, les organismes de Tchouva en Israël, ils ne vont pas parler de Shabbat, Shabbat, Shabbat. Parce que parler, ça ne sert à rien parfois. Tu prends le type, tu l'amènes dans un hôtel, tu vas, non, tu vas vivre Shabbat avec moi. Tu vas voir ce que c'est des chants de Shabbat. Tu vas voir ce que c'est des Sipurim, des divrets Torah, une avira extraordinaire, une avira familiale, une atmosphère incroyable, merveilleuse. Tu vas goûter un peu du méhaïen dans la maba des tfilotes. Tu vas sentir le spirituel. Tu vas le tâter, tu vas tâter la lumière. On te fait goûter un peu des jours célestes sur terre. Ça, c'est la promesse de la Torah Rabotai. Pour résumer, nous avons, vu, nous avons vu ensemble combien on doit se donner à fond pour finir une mitzvah. Et pas uniquement la mitzvah qu'on a commencé, mais à l'échelle plus grande. Essayer d'accomplir la Torah de manière intégrale. Dès que cette petite pensée vient nous vient à l'esprit en nous disant hey, « Mais déjà, tu fais ça, cette mitzvah, c'est bon, tu peux te relâcher un petit peu par là. »« shalom !» C'est un tout, c'est la vie même. On a continué avec ces, ce caractère qui est inscrit en l'homme d'oublier Arkadosh Baruch Dès que tout va bien, on oublie Dieu. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Quand arrive quelque chose de mal, on lève les yeux vers le ciel. Eh, « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Et quand on réussit, eh, c'est moi. D'accord Donc on va apprendre même à mettre les bonnes lunettes, à inverser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu donne des atouts aux personnes qui nous entourent Parce qu'Hachem voulait leur réussite. C'est pas, ils n'ont pas réussi grâce à leurs atouts, mais Hachem leur a accordé ses atouts pour réussir. Attention, il faut s'habituer à chaque regard de la vie. Je finis enfin par ce Yesod-là. La Torah nous a donné des jours merveilleux à vivre. Mais pas uniquement des jours de Olam Abba, mais dans ce monde-ci, la plus belle vie qu'un homme puisse vivre dans ce monde, c'est une vie de Torah. Qu'Hachem nous aide, Rabotai.